ചോദിച്ചത് കൃഷ്ണ നീ എന്താ ചെയ്തത് ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത എന്റെ ഭർത്താവിന് കണ്ണന്റെ കാഴ്ച വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇനി അവസാനം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരാൻ ആരാ ഉള്ളത് അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാതെ എന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും വധിക്കാൻ നീ കൂട്ടു നിന്നില്ലേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധാരി അങ്ങ് വിലപിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കാണ് ആ ഗാന്ധാരി മുഴുവനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഗാന്ധാരി അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഞാനല്ല അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം അമ്മ തന്നെയാണ് എന്താ അതിന് കാരണം എന്നിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ഗാന്ധാരിയോട് അമ്മയ്ക്കറിയോ കുന്തി അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് അമ്മയായും അഞ്ചു മക്കളെയും വളർത്തി പാണ്ഡു നേരത്തെ മരിച്ചു അച്ഛനില്ലാത്ത കുറവ് പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് കുന്തി ദേവി അഞ്ചു മക്കളിലും ധാർമ്മിക ബോധം വളർത്തി ആ അമ്മ ജീവിതം മുഴുവനും മക്കളിൽ ധർമ്മബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അമ്മ എന്താ ചെയ്തത് ഈ കൗരവർക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛന് കണ്ണു കണ്ടുകൂടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കണ്ണു കണ്ടുകൂടാ എന്ന കുറവ് പരിഹരിച്ച അമ്മ ഗാന്ധാരി മക്കളില് ധർമ്മബോധം വളർത്തുന്നതിന് പകരം അമ്മ എന്താ ചെയ്തത് കണ്ണും കെട്ടിയിരുന്നു ഈ കണ്ണു കെട്ടിയിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്ത് മക്കളിൽ അധർമ്മം വളർന്നു മക്കളിൽ വാശി വളർന്നു മക്കളിൽ പക വളർന്നു കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാത്ത ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല കണ്ണ് കാണാവുന്ന അമ്മ കാഴ്ചയുള്ള അമ്മ കണ്ണ് കെട്ടി ജീവിച്ചു അതിന്റെ പരിണത ബലം മക്കൾ സർവനാശത്തിലേക്ക് എത്തി ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരോടാ പറഞ്ഞത് ചിറ്റൂരിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന അമ്മമാരോട് ചിറ്റൂരിലെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന അമ്മമാരോടും പിതാക്കന്മാരോടുമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധാരിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് സമയ പ്രയോജനമില്ല കാരണം ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു വന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വരി ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കണ്ണ് തുറന്ന് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ മക്കളിൽ ധാർമ്മിക ബോധം വളർത്തേണ്ട ദൗത്യം It belongs to you all. എന്ന് കൃഷ്ണൻ അന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ ചെയ്തത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് സന്ദേശാ നൽകിയത് ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ തളർന്ന് വീണ് അർജുനനില് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ജ്ഞാനശക്തി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അർജുനനോട് ക്രിയാശക്തിയിലൂടെ നീങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇച്ഛാശക്തി നശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനിച്ച കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗയർ ജീവിതേന വ രാജ്യം വേണ്ട സുഖം വേണ്ട ഭോഗവസ്തുക്കൾ വേണ്ട സിംഹാസനം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഗുരുവിനെ വധിച്ച ഈ രാജ്യ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലത് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭീരുവിനെ പോലെ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് തളർന്ന് വീണ ആ അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുതസ്വാ കസ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അന ആര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന ഇതിനൊക്കെ എന്തൊരു രസമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അറിയോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അമ്മമാരും അമ്മൂമ്മമാരും മക്കളും ഒക്കെ ഭഗവത്ഗീത വീട്ടിൽ വായിക്കും കുതസ്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം തലയും ചൊറിയും സമുപ അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വെറുതെ ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യം അതങ്ങ് കത്തി കാളിയിട്ടാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് കുതസ്വാ കസ്മലമിതം വിഷമേശമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന ആര്യന്മാർക്ക് ചേരാത്തത് ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് ചേരാത്തത് അർജുനന് ചേരാത്തത് കുന്തിപുത്രന് ചേരാത്തത് കീർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കാത്തത് സ്വർഗത്തെ നൽകാത്ത ഇപ്രകാരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായേ അർജുന 
I feel pity of you. English la la paranjada. I feel pity of you. Neta nda chayda. Klay bhyam asma ka ma partha. Naida tvayu bhavad jyade. Chudram hrdaya daur balyam. Tiyakto tishta varantava. ഈ രണ്ട് വരികൾ എങ്ങനെയാ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കുട്ടികൾ പറമ്പിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാമ്പിനെയോ കീരിയെയോ പട്ടിയെയോ ചിലപ്പോൾ എം എൽ എയെയോ ഒക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പൊ പേടിച്ച കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഓടി വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അമ്മൂമ്മ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ പണ്ടത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ പേടിച്ച് ഓടി വരുന്ന കുട്ടിയുടെ ട്രൗസർ പൊക്കിയിട്ട് ഒരോ ടി വെച്ച് കൊടുക്കും ഒറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുക്കും എന്താ കാരണം ഈ കണ്ടത് മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഉപബോധ മനസ്സിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വേദന ഉപബോധ മനസ്സിനകത്തേക്ക് പോകണം പിന്നെ വേദന തടവിയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് കണ്ടു പേടിച്ചത് മനസ്സിനകത്തുണ്ടായിട്ട് രാത്രി ചിലപ്പോൾ പനി വരും ഷോക്കായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ചെയ്തത് കുതസ്വ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന എന്നിട്ട് തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ക്ലൈഭ്യം ആസ്മകം അപ്പാർത്ഥ നൈതത്വയുപഭദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ട ഹൈന്ദവ പരന്തവാന്നും ആവാം ഹൈന്ദവാന്നും ആവാം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് ദൗർബലമായ മനസ്സിലെ ദൗർബല്യങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാലും എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇച്ഛാശക്തി ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ അർജുനനിൽ എൻ്റെ ദൗത്യമുണ്ട് എൻ്റെ ധർമ്മമുണ്ട് ക്ഷത്രിയന് ഒരു വലിയ കർമ്മം ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനിൽ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത അമേരിക്കയിലെ നൂറ്ററുപത്തെട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ്ററുപത്തെട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അമേരിക്കയിൽ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഈ ധാർമ്മികമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടത് തളർന്നു വീണ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തളർന്നു വീണ അർജുനനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പദാനുപദം ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശരിക്ക ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ മനസ്സിനെ മുഴുവനും വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനല്ല അർജുനൻ തളർന്നത് എന്തുകൊണ്ട ഒരു കാരണം അത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വന്ന് തളരാൻ കാരണം മുമ്പിലത്തെ ദിവസം തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ധൃതരാഷ്ട്രര് ഒരു കത്ത അർജുനന് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ അതറിയാം എന്താ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊടുത്തയച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന എനിക്ക് നൂറ് മക്കളാണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ല എന്നാലും എനിക്ക് കണ്ണു കണ്ടൂടാ എൻ്റെ ഭാര്യ കാദ്ധാരിക്കും കണ്ണു കണ്ടൂടാ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അവരിൽ ആരെയും വധിക്കരുത് നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടവനാണ് എന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു അർജുന നീ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മക്കളെ വധിക്കരുത് എന്നു പറഞ്ഞ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു തലേ ദിവസം എഴുതിയ കത്തിൻ്റെ ആ തികട്ടി വരൽ റിമൈൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ അർജുനൻ തളർന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അറിയാം ആരെയോ വധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വേദനയിലാണ് അർജുനൻ ശരിക്ക് തളർന്നത് അവിടെ വെച്ച ആ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ആരെയും നമ്മൾ വധിക്കുന്നില്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം ജീവാത്മാവ് പർമനന്റ് അച്ചേദ്യോയ മതാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാനുരചലോയം സനാതന ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പർമനന്റാണ് ഒരിക്കലും അത് നശിക്കുന്നില്ല അത് ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈശ ഒരു പത്തൊൻപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണ് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പാർട്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ 
അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വളർന്ന് 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 നമ്മൾ വലുതായി നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലെ ഫോട്ടോ ഇടത്തെ അറ്റത്തൊട്ടിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ അഞ്ച് പത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ നോക്കുക മെച്ചുറേഷൻ സ്റ്റഡി ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് വലിപ്പം വരെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോയും ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് കൈയും കെട്ടിയിരുന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക ആരും കാണാതെ പറയുക നിനക്ക് എന്തൊരു മാറ്റമാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പാസ്പോർട്ടും വിസയും കിട്ടും മോളിൽ നിന്ന് പാസ്പോർട്ടും വിസയും കിട്ടിയ പിന്നെ പോവാനുള്ള ഇതായി ഇനി ഞാൻ ഒരു നല്ല ഒരു കഥ വായിക്കാൻ ഇട വന്നു ചെറിയ കഥ വലിയ കഥയൊന്നുമല്ല ഒരാൾ തപസ് ചെയ്തു തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് തപസ് ചെയ്തിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെയോ ആരെയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരണം ഉണ്ടാകാതെ ആരുമില്ല എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഭരണമുണ്ട് മരണം മരണത്തിൽ നിന്ന് ജയിക്കാനുള്ള വരം നൽകാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ മരണത്തിന് മുമ്പ് നീ മരിക്കുമെന്നറിയിക്കാനുള്ള ആ വരം നിനക്ക് തരാം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഇയാൾ മരിച്ചു ഇയാൾക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ ജീവാത്മാവിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു ഇയാൾ നേരെ സ്വർഗലോകത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്നും പോവില്ല അവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കസേരയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അവിടെ ചെന്ന് യമധർമ്മരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അറിയിച്ചില്ല യമധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അറിയിച്ചതാ പക്ഷെ നീ അറിയാൻ തയ്യാറായില്ല നിന്റെ തലമുടി ഞാൻ വെളുപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് മരിക്കാറാവാറായി എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്തു നീ ഡൈവർ എട്ടിയിട്ട് അത് കർപ്പിച്ചു തലയിലെഴുത്ത് നിന്റെ പല്ല് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൊഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിളിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്ന് മനസ്സിൽ നീ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കരുണാകരനെ പോലെ ഉഗ്രൻ പല്ല് വെച്ചു എന്താ അപ്പൊ നിന്റെ കുഴപ്പം അത് മാത്രല്ല തൊലിയൊക്കെ ചുങ്ങി ചുളുങ്ങി വന്നപ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്തു നീ ഓരോ ക്രീം പെരട്ടിയിട്ട് അതിനെ നേരെ ആക്കിയിട്ട് നീ ചാവാൻ റെഡി ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സമയമായി നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ അറിയിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീ അറിയാൻ തയ്യാറായില്ല നമ്മളും ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാ നമ്മള് നിങ്ങളല്ല നമ്മള് ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യോ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഉറപ്പ ഹാർട്ട് ഉള്ളവന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരില്ല ഇല്ലാത്തവന് പിന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത്രയും രസകമാണ് ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യു ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട് അർജുന ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല നമ്മൾ ബോംബെ ഡയിങ്ങിന്റെ സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്നു നയൻ വൺ സിക്സ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു നയൻ വൺ സിക്സ് ഇതൊക്കെ കൂടി കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മൂമ്മ വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പോ കാണുന്നവരുടെ ധാരണ പെൺകുട്ടി ഇതാണോ എന്ന അമ്പത്തിരണ്ടായി എന്നാലും അത്ര ഗംഭീരായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്തൊരു രസമാണെന്ന് അറിയാം ഭരതമുനിയുടെ ഭരതനാട്യത്തില് അഞ്ചാമത്തെ ഓളിയത്തിൽ പതിനാല് വരികളുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നടന്നു പോകേണ്ടതെന്ന് അത് ഭരതനാട്യം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളതറിയാം അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പോവുക പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വല്ലതും മുട്ടുന്നത് കൃഷ്ണരാമ ഗോവിന്ദ് അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയാ ചാർമിനാറിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എടുത്ത് ചാടിയവൻ വീണത് സർദാർജിയുടെ തലയിൽ സർദാർജി മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയവനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വരിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കുക ഈ ശരീരം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പുറത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഈ ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായ തരങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോഴാ മൊത്തം തോന്നുന്നത് എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊരു ലോകം അതുകൊണ്ടാ ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ മറ്റേ പാർട്ടിയുടെ സിനിമ കാണണമെന്ന് തോന്നിയത് എന്തൊരു ലോകമാണല്ലേ ണിക്യം കനകമാണിക്യം എന്തൊരു സാധനം എന്തൊരു ലോകം 
എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലോട്ടറി കിട്ടണേ അപ്പൊ ഗണപതി ചോദിക്കാം നിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി വേണം എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടാ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച ഗണപതിയുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരൊറ്റ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോക്ഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തിന്നുന്നത് ഇനിയും തിന്നണം എത്രത്തോളം കിട്ടുമോ അത്രയും കിട്ടണം ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും തീർന്നില്ലെന്നൊരു ധാരണ ഇവിടെ ആ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ചാതസ്യഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുവോ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട് അർജുന മരിച്ചാൽ ഈ സൈക്കിളിൽ പെട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജനനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാവരും എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊന്നും പെർമനൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പകർത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അച്ഛനോട് കയർക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് തട്ടിക്കയറുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കാം അമ്മ എത്ര കാലം കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അച്ഛൻ എത്ര കാലം കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഭാര്യ എത്ര കാലം രാവിലെ എനിക്ക് കാപ്പി കൊണ്ടുതരുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോൾ ആളെ തീർന്നു എന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം തീർന്നു എന്ന് വരാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് കുറേ നേരം വഴക്കിട്ടല്ലോ ഈശ്വര വേണ്ടായിരുന്നു അവൾ പോയി എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അവൾ കാപ്പി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ആരാ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം എത്രയെല്ലാം വഴക്കിട്ടാലും എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ ആയിരുന്നു അവൾ എൻ്റെ എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളും അറിഞ്ഞവളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അവൾ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ദിവസം ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടണം ഇടണമെന്ന് തോന്നി എന്ന് വിചാരിക്കാം റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ഇട്ടാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ അവരെ ഇല്ല ഗോൺ ഫോർ റേവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ ആള് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് വരും റഷ്യയിലേക്ക് പോയ ആള് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് വരും ഡൽഹിയിൽ പോയ ആള് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് എന്നന്നത്തേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷനായ അച്ഛനോട് ഒന്ന് കാല് പിടിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛ ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒത്തിരി അധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമേ ഈശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമോ ഇല്ല മരണം എന്ന വാതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അച്ഛൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് വെറും യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ടെമ്പററിയാണ് അതൊന്ന് ഓർക്ക കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു വാതിലുണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ കർമ്മമണ്ഡലം വ്യത്യാസമുണ്ട് വക്കീലിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം വ്യത്യാസമുണ്ട് അധ്യാപകന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരുടെയെല്ലാം കർമ്മമണ്ഡലം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അന്ത്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം കടന്നു പോകേണ്ട വാതില് ഒന്ന് തന്നെ എന്താണത് മരണത്തിന്റെ വാതില് ആ വാതിലിന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന വരെ വാശി പക ദേഷ്യം വൈരാഗ്യം എന്തു വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർക്ക ആ വാതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പോകണം എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ അപ്ലൈഡ് ഫിലോസഫി ഇതാണ് ക്ഷണിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരണമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിന്റെ ധർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെ അനുഷ്ഠിക്കാം ഈ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു കാര്യം നീ ഓർക്കണം എന്താ അത് ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന സുഖേഷു വികത സ്പൃഹ ഇതരാഗഭയക്രോധ സ്ഥിതീർ മുനിരുച്ചതെ ദുഃഖം വരുമ്പോ തളരാതിരിക്കുക സുഖം വരുമ്പോൾ പരിധിക്കപ്പുറം അതുമായി ചേരാതിരിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നിനോടും പരിധിക്കപ്പുറം ബന്ധമുണ്ടാകരുത് ഒന്നിനോടും ദേഷ്യമുണ്ടാകരുത് ഒന്നിനോടും പരിധിക്കപ്പുറം ഭയമുണ്ടാകരുത് അഞ്ചു കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഃഖം വരുമ്പോൾ തളരരുത് സുഖം വരുമ്പോൾ പരിധിക്കപ്പുറം തുള്ളിച്ചാടരുത് പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ബന്ധം പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഭയം പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള
കേരളത്തിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പാലക്കാട് വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമായിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്താ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കണില്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു പ്രമോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നെ പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പത്തിൽ പഠിച്ചതാ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റു അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായി പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റത് ഭാഗ്യമായി എന്താ പ്രമോദ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയാ അന്ന് തോറ്റത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി നീ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട അന്ന് ഞാനൊരു പ്ലൈവുഡ് വിൽക്കുന്ന കട തുടങ്ങി ഇന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കടകളുണ്ട് പ്ലൈവുഡ് വിൽക്കുന്ന കടകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങേരെങ്ങാനും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാടിന് എന്തൊരു ഗതികേടാകുമായിരുന്നു ഇല്ലേ അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്ത നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി നോക്കാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളെ വലിയ വലിയ ദുഃഖങ്ങളാക്കി മാറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ പോലെ സുഖിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരണ്ട ദോശയ്ക്കരക്കണ്ട വിശറിയെടുത്ത് വീശണ്ട തീ കത്തിക്കാൻ വിറക് അന്വേഷിക്കണ്ട ഉടുത്ത തുണി അലക്കണ്ട നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ചാനൽ മാറ്റാൻ ഇരുന്ന കസേര എന്ന് എഴുന്നേൽക്കണ്ട മുരിങ്ങാക്കായ ഇടാതെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പാറും ചോറും തോരനും പപ്പടവും അവിയലും എലിശ്ശേരിയും പുളിശ്ശേരിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ തിന്നുന്ന ചോറ് അത് കടിക്കുകയും കൂടി വേണ്ട ഇത്രയെല്ലാം സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് സന്തോഷം ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരൊറ്റയാൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നണില്ല എന്താ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നാതിരിക്കാൻ കാരണം തലവിധി കൊണ്ടല്ല സന്തോഷിക്കണമെന്ന് തോന്നണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതം എന്നൊന്ന് അറിയണ്ടേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്തിനാ ദുഃഖിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം ദുഃഖമാണുള്ളത് അറിയാവല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ദുഃഖം പുത്ര ദുഃഖം കുട്ടികളില്ല എന്ന ദുഃഖം രണ്ടാമത്തേത് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല ചിലപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം ആദ്യം വരും പുത്ര ദുഃഖം രണ്ടാമതായിട്ട് വരും മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ട് അതാണ് വലിയ ദുഃഖം ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല എന്ന ദുഃഖം അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല എന്ന ദുഃഖമാണ് എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തണ്ണീർമത്തൻ ചീഞ്ഞ മാതിരിയായിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ മുഖം ഒന്ന് ചിരിക്ക ഒന്ന് സന്തോഷിക്ക ഇതിനെല്ലാം കൂടി വേണ്ടിയല്ലേ ദൈവം നമുക്കൊരു ജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയോ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക നല്ലൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കേരളത്തിലെ ഒരു എം എൽ എ നരകത്തിലേക്ക് പോയി നരകത്തിലേക്ക് അവരവിടേക്ക് കേട്ടാറില്ല എന്നാലും നരകത്തിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആന്ധ്രക്കാരൻ തമിഴ്നാടുകാരൻ ഓരോരുത്തനും പാപം ചെയ്തവരെ പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിക്കുക നരകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിന് കുമ്പി പാത നരകം അതിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാപികളെയും വേവിക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ അടപ്പുണ്ട് കേരളീയരെ വേവിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അടപ്പിട്ടിട്ടില്ല അടപ്പിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ കേരളത്തിലെ എം എൽ എക്ക് പ്രതിഷേധം അവർക്കൊക്കെ അടപ്പിട്ടിട്ട് വേവിക്കുന്ന നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി കേരളീയരുടെ അവഗണന ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചിത്രഗുപ്തന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ കാരണം എന്ന് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാരണമാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല പ്രതിഷേധത്തിനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാരനെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരുവൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയാൽ അകത്തുള്ളവർ വിചാരിക്കും ഒരുവനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഈശ്വര നന്നായി അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മലയാളി ആരെങ്കിലും തളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അകത്തുള്ളവൻ പിടിച്ച് അകത്ത് തന്നെ ഇരുത്തിക്കൊള്ളും ഒരു തരത്തിലും അവൻ പുറത്തേക്ക് പോകത്തേയില്ല അകത്ത് മുറുക്കി പിടിച്ച അവൻ ഇരുന്നോളും അപ്പൊ വെറുതെ അടപ്പിട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ അവർ തന്നെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും അകത്ത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും എന്തൊക്കെയോ വികാരങ്ങൾ വാശി പക ദേഷ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു മിക്സഡ് ജീവിതത്തിലായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്
ഒരെണ്ണം പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഗുരുജിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഗുരുജി പറഞ്ഞു അത്രേ കീപ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് ഷിറ്റ് ഡൗൺ ദർ അങ്ങേര് അവിടെ ഇരുത്തി ഈ ഗുരുജി എഴുന്നേറ്റും ഒരു പോക്ക് പോയി അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഒരു മാനേജിങ് ഡയറക്ടറെ നിലത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി എൻ്റെ അമ്മ അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ അടിക്കുന്ന മാതിരി അങ്ങേര് വെറിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗുരുജി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാട്ട് ടു ഹാപ്പൻ സോ മച്ച് ടെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ഇൻ മൈ ഓഫീസ് ഇസ് ഇറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു യു കോൾ യുവർ സെക്രട്ടറി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ ഇങ്ങനെ പടപ്പെടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു എവ്രിതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ സ്മൂത്ത്ലി ഹിയർ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സർ എവ്രിതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ സ്മൂത്ത്ലി ഹൈ സി യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ദർ ആസ് സച്ച് ദർ വാസ് നോ പ്രോബ്ലം whenever you are there you are creating problem in your absence things are going on smoothly there alle yalude absence lode karyangal bhangiyayittu pogunnunda thana ee problem motham undakiyad appala ayalku manasilayad ee logathile sarvadum ende thalaye koode onnu alla koreyaka thanne thane po njan cheyyanda kartavyangal cheyya adinekkalum koodal onnum tension edukkanda karyam onnum illa athrakka tension eduthalum chattu povum tension eduthillengilum chattu povum pinne endo onnu appa athreyum adhigam oru tharam ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്ന മന ദുഃഖം വരുമ്പോൾ മനസ്സിനോട് പറയുക ഇതൊക്കെ ടെമ്പററിയാ സുഖേഷു വികതസ്പ്രിയ സുഖോൺ ടെമ്പററിയാ എല്ലാ വീടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ലോൺ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് പാല് കാച്ചും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ കാര്യം പോക്കാ കേട്ടോ ഏതായാലും ഒരുവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അയാൾ വന്നതിന് ശേഷം വീട് മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൂജാ മുറി ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിയായില്ല കേട്ടാ അത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ വെക്കണത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒരു പോക്കും പോകും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഉറക്കം തീർന്നു അന്നത്തോട് കൂടി എട്ട് ലക്ഷവും കൂടി മുടക്കി ഒരു വീടുണ്ടാക്കി സ്വസ്ഥത അന്നത്തോട് കൂടി തീർന്നു അപ്പോഴാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ലെക്ചറിന് വരുന്നത് സാറെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പലതും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എട്ട് ലക്ഷം മുടക്കിയത് എന്തിനാണ് എട്ട് ലക്ഷം മുടക്കാൻ പോയത് ചെറുതായിട്ട് പോരായിരുന്നു അല്ല സാർ ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാ വീട്ടിൽ പൂജാ മുറി ശരിയല്ല എന്നാ പറയുക എന്നാൽ ശരിയാക്കാം അല്ലാണ്ട് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത് അയാൾ പറഞ്ഞില്ല അത് അയാളെ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ആരോടാണോ ചോദിച്ചത് അയാളെ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ സാർ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ അതിന് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ സാർ അത് ശരി അറിയാത്ത ആൾ വെറുതെ വഴിയെ പോയി പറയ പറഞ്ഞ കമൻറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് വെറുതെ നടക്കാം ഇതാണ് ദുഃഖമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിധിക്കപ്പുറം ദുഃഖിക വെറുതെ കാഷ്വലി ജീവിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആകണമെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സെൻസിറ്റീവ് ആകണമെന്നല്ല ഇൻസിൻസിയർ ആകണമെന്നല്ല പക്ഷെ ജീവിതം ഒരു രസമാണ് അതേ രീതിയിൽ എടുക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുഖം വരുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഐസ്ക്രീം കയ്യിൽ കിട്ടി എട്ട് ഒന്ന് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഐസ്ക്രീമിന്റെ കാൽഭാഗം തീർന്നു എട്ട് രണ്ടായ ഐസ്ക്രീമിന്റെ പകുതി തീർന്നു എട്ട് മൂന്നായ ഐസ്ക്രീമിന്റെ മുക്കാൽ തീർന്നു എട്ട് അഞ്ചായ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കപ്പ് മാത്രം കയ്യിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ദുഃഖിക്കുക ഐസ്ക്രീം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ദുഃഖം എന്താണെന്നറിയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീരുവല്ലോ ഈശ്വരാ എന്ന് അപ്പൊ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ദുഃഖം ഇത് തീരുമല്ലോ എന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദുഃഖം എന്താണ് പകുതിയായല്ലോ ഈശ്വരാന്ന് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ദുഃഖം എന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈശ്വരാന്ന് അപ്പൊ ഐസ്ക്രീമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ല ചിന്തിച്ചല്ലോ മൊത്തം ദുഃഖം ഐസ്ക്രീം തന്നെ ദുഃഖമായി ക്രിസ്തുമസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളമടിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാ ക്രിസ്തുമസ് വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ വെള്ളമടി ക്രിസ്തുമസിന്റെ അന്ന് വെള്ളമടിച്ചു എന്താണ് ക്രിസ്തുമസിന്റെ വെള്ളമടി ക്രിസ്തുമസ് തീർന്നപ്പോ വെള്ളമടിച്ചു ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖത്തിന്റെ വെള്ളമടി അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ക്രിസ്തുമസിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം ഇനി മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം കാത്തിരിക്കണമല്ലോ എന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ വെള്ളമടി ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ബീവർ റിജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഷെല്ലിനകത്ത് ജോടി എവിടെയാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം സുഖം എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കു
ഓർമ്മ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞ് ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി കഴിഞ്ഞാൽ സഹധർമ്മം ചര അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തന്നെ വേദാളമായിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനി കാണാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട തന്നെത്താനെ വേദാളമായിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിക്കുക സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാർ ആയിരുന്നോ ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത് ടി വിയിൽ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതം എന്തിനാ ടി വി ഓൺ ചെയ്യാൻ പോയി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുറേശ്ശെ സാമ്പാർ കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാ നാളെ വൈകുന്നേരം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ യോഗ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഉറപ്പില്ല അതാണ് സത്യം നമ്പൂതിരിമാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്കുളിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചോറെടുത്ത് വലത് സൈഡിൽ വെക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കും ആ മന്ത്രം ചൊല്ലും നമ്പൂതിരിമാർ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പൂതിരിമാരല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പൂതിരിമാർ ശരിയല്ല പണ്ടത്തെ കാര്യം അവർ വലത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും അവർ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലും യമായ ധർമ്മരാജായ മൃത്യവേച്ച അന്ധകായ ച വൈവസ്വതായ കാലായ സർവഭൂതക്ഷയായ ച വിതുംബരായ ദദ്നായ നിലായ പ്രമേഷ്ഠിനെ മൃഗൂതരായ ചിത്രായ ചിത്രഗുപ്തായ തേനമ ചോറിങ്ങനെ വെച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുക തിരുമേനി എന്തിനാ വലത് സൈഡിൽ ചോറിങ്ങനെ വെച്ചത് അപ്പൊ തിരുമേനി പറയും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ടുപോവരുത് എന്ന് പറയാനാ ഇതേ ഇത് തീരുന്നത് വരെയും ഈ അങ്ങേര് കാത്തിരിക്കുന്ന ഉറപ്പില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് വരിക ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമന ദുഃഖം വരുമ്പോൾ തളരരുത് അർജുന സുഖം വരുമ്പോഴും ടെമ്പററി ആണെന്ന് ഓർക്കുക പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ബന്ധം ഒന്നിനോടും പാടില്ല പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഭയമോ ദേഷ്യമോ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് ആരാധ്യമായ വരികളാണെന്ന് നോക്കാം യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ത് കേൾക്കുന്നു എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യും അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റ് മക്കൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നവര് അവര് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തില് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ധാർമ്മിക ബോധം ഉണ്ടാകണം ആ ധാർമ്മിക ബോധം മറ്റുള്ളവരിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മാത്രല്ല സമശത്രൂചമിത്രേജ തദാമാന അപമാനയോ ശീത ഉഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും പാലക്കാടുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ മറ്റ് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയുണ്ട് കണ്ണൂരുകാര് മറ്റൊരാൾക്ക് മാത്രമേ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന തോന്നണില്ല കണ്ണൂരും പാലക്കാടും ഈ ശത്രുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് സാധിക്കുക ചെയ്യാൻ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ സുഖത്തോടും ദുഃഖത്തോടും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ ഉയർച്ചയോടും താഴ്ചയോടും ആൾമോസ്റ്റ് ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ വരവിനോടും പോക്കിനോടും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ ചിരിയോടും ദുഃഖത്തോടും കരച്ചിലിനോടും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ട്രയൽ മക്കൾക്കത് സാധിക്കും ഇന്നലേക്ക് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇവിടേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ലാബറട്ടറിയിൽ അൻപത് കുട്ടികൾക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് സി ബി എസ് സിയിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സർ എന്തൊരു മാറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തൊരു സന്തോഷമാ തോന്നുന്നത് കൃത്യം ഒരു മണിക്കൂറെ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അൻപത്തെട്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് നിർത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന വലുതായിട്ട് ആരോടും ശത്രുത്വം ഇല്ല ഒരു രസം അയാൾ എന്നെ പട്ട തെറി പറഞ്ഞു പോട്ടെ കാഴപ്പില്ല എങ്ങ് പോട്ടെ സാരമില്ല ഇനി പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കഥ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ എന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പതിനായിരം രൂപക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കേട്ടാ അത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വെച്ചാൽ പോട്ടെ കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വെറുതെ പൈസ കിട്ടുന്നു വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് വെറുതെ
ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സമ ശത്രൗച മിത്രേച തദാ മാന അപമാനയോഹോ ശീത ഉഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു ശീത ഉഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു വരിയാണത് കുറേയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ല രസം ഭാര്യയോട് പക വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാര്യയോട് പറയും നിന്നെ കെട്ടിയ കാലമൊക്കെ എൻ്റെ കാര്യം പോക്കാം അപ്പം ഭാര്യ പറയും അത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ആ വീട് കൊളാവാൻ വല്ലതും വേണം അതേ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കുറവുണ്ടെങ്കിലും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ സാമ്പാറിൽ ഉപ്പുമില്ല മുളകുമില്ല മനുഷ്യൻ തിന്നോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ചോദിക്കും ഭാര്യ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യൻ തിന്നാത്തതേ നിങ്ങൾ തിന്നുള്ളൂ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ സമയത്ത് ഈ സാമ്പാറിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി എടുത്തിട്ടൂടെ അല്ല ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് നീ എങ്ങാനും അടുക്കളയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ വാക്കൊന്ന് ശാന്തമായാൽ എന്തൊരു രസമാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നീ നന്നാവില്ല എന്ന് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അപ്പം പറയും അതെനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം അമ്മയുടെ മകളല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ നന്നാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തിനാ നെഗറ്റീവ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് പകരം നാളെ നിനക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയാണ് നിനക്കതറിയാം മോളെ ഈ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യണോ ഓൺ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാണ് അമ്മയല്ല നിന്റെ യുക്തം ഏതോ അത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വാക്ക് മതി മക്കളത് ഓഫ് ചെയ്യും അതിന് പകരം സദ്ദാം ഹുസൈനും ബുഷും സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് വീട്ടിൽ അമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനായി നല്ല ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വല്ല കുഴപ്പം ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവും മൊത്തം പവർ പോയി എന്ന് വരും ശരി ഒരു ദിവസം പവർ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാം ടി വി മൊത്തം പോയി ടി വി പോയി എയർ കണ്ടീഷൻ പോയി ഫാൻ പോയി മൊത്തം ഫ്രിഡ്ജും പോയി വി ഗാഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ അതൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതും പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു തമാശായിട്ട് ജീവിതം എടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക വീട്ടിലെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൗത്യം എല്ലാം ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയും എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് സാരോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക അല്ലല്ല അയാൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട അയാളെ വെറുതെ ഇരുത്താനല്ലല്ലോ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശമ്പളം മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അയാൾ അല്ല അയാൾ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടും ഒരിക്കൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഹരിഹരനും ബുക്കനും സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഹരിഹരനും ബുക്കനും രണ്ട് ബെഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്നുമില്ലാത്ത ബെഗേഴ്സിന് തുല്യം അവരൊരു സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സന്യാസി തമാശിൽ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എവിടെയാണോ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എവിടെയാണോ മാറ്റപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഗംഭീര രാജാക്കന്മാരായി തീരും ഹരിഹരനും ബുക്കനും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവർ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്താ കാഴ്ച ഒരു മുയലിൻ്റെ പുറകെ ഒരു പട്ടി ഓടുന്നു മുയലിൻ്റെ പുറകെ പട്ടി ഓടി ഓടി അപ്പം ഇവർക്കത് രസം തോന്നി ഇവരും വേഗത്തിൽ നടന്നു ഇത് എവിടെയാണ് ഓടണ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോ മുയല് നേരെ തിരിഞ്ഞ് പട്ടിയുടെ നേരെ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി മുയല് തിരിഞ്ഞ് പട്ടിയുടെ നേരെ ചീറ്റാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് മുയല് അവിടെ നിന്ന് പട്ടിയെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാ ഇവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് എന്നും പട്ടി മുയലിനെ പിന്തുടർന്ന് മുയലിനെ കൊല്ലാണ് പതിവ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു മുയല് പട്ടിയെ തിരിച്ചു ഓടിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനം വെച്ച സ്ഥലമാണ് മുയലും പട്ടിയും തിരിച്ചോടിച്ച സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വളരെ വലിയ വലിയ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായും വിരുദ്ധമായും പലതും സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം അതെല്ലാം ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിവരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു ഹേ അർജുന
നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ക്രിയാശക്തിയിലേക്ക് പോവാം ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കി ജ്ഞാനശക്തി ഉണ്ടാക്കി ക്രിയാശക്തിയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയ ആ ഉജ്ജ്വലമായ ശ്രീകൃഷ്ണ വചനം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ എല്ലാ നന്മകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും രാജാക്കന്മാരാക്കിയിട്ട് സ്വയം രാജസിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കാതെ സ്വയം ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളേറ്റ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച സ്വയം ചിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്മകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സന്ദേശം കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ആ കൃഷ്ണൻ്റെ സൈക്കോളജി ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതം ജീവിത സന്ദേശം ഭാഗവതത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും എല്ലാം ഉള്ളത് ഭക്തിയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ശക്തിയോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സന്ദേശം ഭക്തിയോടുകൂടി കൈകൂപ്പാൻ മാത്രമല്ല ശക്തിയോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളതാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിറ്റൂരിലെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോടും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത് ഭാരതീയ പൈതൃകം സമുജ്വലമാണ് ലോക ജനത രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു ആ പൈതൃകം നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യത്തിലും യോഗായും സംസ്കൃതവും വേദമന്ത്രങ്ങളും ഭാരതീയ കുടുംബ ജീവിത രീതിയും മനഃശാസ്ത്രവും എല്ലാം പെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളുടെ പൈതൃകം പഠിക്കുക ഭാരതീയ പൈതൃകം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്നും ഓർക്കുക നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താധാര എന്തായാലും നമ്മളുടെ മതം എന്തായാലും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ എന്തായാലും ശരി ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് നിരന്തരം പഠിക്കുക പഠിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാകണം നിരന്തരം അറിയുക അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാകണം അറിഞ്ഞതും അറിയിച്ചതും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അപ്രകാരം പകർത്താനുള്ള ക്രിയാശക്തി ഉണ്ടാകണം ഒരു കാര്യത്തിൽ വാക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാരതീയ പൈതൃകം പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാസറ്റുകളും സി ഡികളും വി സി ഡികളും പുസ്തകങ്ങളും ബ്രോഷറുകളും ഭാരതീയ വിചാരധാര എന്ന പുസ്തകം ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നൽകുന്നു ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരമാണ് ഒരു കാസറ്റിനും സി ഡിക്കും പുസ്തകത്തിനും ഒന്നിനും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ല എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്യ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഏഴാം ആണ്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഷഷ്ഠ്യബ്ദ പൂർത്തിയാണ് അറുപതാം വാർഷികം അതിനു മുമ്പ് ഭാരതീയരിൽ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പൈതൃകത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരാകാം കോൺഗ്രസ്സുകാരാകാം ബി ജെ പിക്കാരാകാം നമ്മൾ ആരുമാകട്ടെ നമ്മുടെ പൈതൃകം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉജ്ജ്വലമായ പൈതൃകം എന്നും നമ്മുടേതാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളെ കൈവിട്ടു പോകരുത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിരുന്നത് നന്ദിയുണ്ട് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ നമ്മുടെ നാടിനെ ഉയർത്തുക നാടിനെ വളർത്തുക ഒത്തിരി അധികം വേദന സഹിച്ച നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരം പലരും നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്ന് യുക്തിവാദികളും എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ധർമ്മത്തെ ഈ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സംഘാടകർക്ക് എല്ലാവർക്കും തല കുനിച്ച് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോട് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ